Now this is a program to display the value of variable. Message equals to inside double quotes. Keep smiling. Print message user number equals to one zero one. Print equals to double quote. Inside single quote user number is single quote user number. You can see when we have written a simple message, then we have written inside sim uh, double quotes. And when we want to print the same message, then we are writing that. Message in size double quote that is u uh, single quote that is user module is user number. In this program, the variable message hold string string type value so its content is assigned within double quotes. So whatever we will write inside double quotes are the string values. Whereas the value of variable user number is not enclosed inside double quotes because it is a numeric value. Now another program. Write a program to find the area of rectangle given that its length is 10 unit and its breadth is 20 unit. To find the area of rectangle when length e length equals to 10 and breadth equals to 20, then we know the formula area equals to length into breadth. Then we'll print the area. We'll print the area. Then what is the output we are getting? We are getting 200. Now comments are used to Add a remark or note in the source code, <coughs> and where we can write the comment, they can be added with the purpose of making the source code easier for humans to understand. In Python, we a comment can a comment start with a hashtag. Everything following the hashtag till the end of the that line. is treated as a comment and the interpreter simply ignores it means what we write inside comment about the program now we have variable amount we have another example we have written these two lines in comment these two lines in comments like variable amount is the total spending on hashtag #grocery amount equal to 3400 then again hashtag #total marks is sum of marks in all the test of mathematics now these things the interpreter will ignores whatever we have written using hashtag now write a python program to find the sum of two number so these two line we have written as a comment because we need to explain about the programming that in this program we need to find the sum of two number num1 10 num2 20 result num1 plus num2 print result output will be 30 everything is an object now what is an object python treats every value or data item whether numeric string or other type as an object in the sense that it can assign to some variable or can be passed to a function as an argument every object in python is assigned a unique identity or id which remain the same for the lifetime of the object what is the lifetime when we create the object until the object will be destroyed by the destructor id is a kind to the memory address of the object function id return identity of the object now we have another example indentation num1 equals to 20 indentation id num1 then indentation num2 equals to 30 minus 10 then id num2 then what are the data types in python we have so many data types over here and data types are needed to perform the operation what are the data types in python we have number sequence sets none and mapping inside number we have in integer floating point complex and boolean inside data type we have sequence sets none mapping inside sequence we have strings list tuple inside mapping we have dictionaries so what are the number data type numeric data type is called number data type we have simple number also and complex number also we have simple number in the form of integer that is int and we have a number with uh, decimal that is float and then we have complex number so integer integer number 
so you can see the example of integer number if we'll write minus 12 minus 3 0 125 or 2 means the number you can consider it in a line number when we used to write the number uh, in to the negative side or the number to the positive side so these are the number to the negative side and these are the number to the positive side then floating means the decimal values <coughs> so minus 2.04 or uh, plus 4.0 or 14.23 complex will be you know in mathematics you are studying 3 plus 4j means a number which is combination of some variables 2 minus 2j then we have boolean data type which is bool and consisting of two constraint boolean may you know that it has two variable true and false true means none zero true is a none zero none null or none empty boolean false is the value zero for <coughs> means true means which is not zero and false means which is zero now we have the another concept another program we have let's determine the data type of the variable using built-in function type we have a built-in function type through which we determine a data type this is indentation again num110 indentation again type num1 class inside single quotes int indentation num2 equals to minus 1210 indentation type num2 class integer then again indentation val1 var1 true type var1 class bool float flo decimal value type float class float then indentation float2 may will give some uh, <coughs> complex number then print float2 type float float number then we'll write the number then class float then indentation var2 equals to then some complex number minus 3 plus 7 point uh, 2j then print var2 means print this print this var2 means this is the value of var2 so comma type var2 minus 3.7 then variable of simple data type. variable of simple data type like integer integer boolean integer boolean float hold single values but such variables are not useful to hold a long list of information for example you will write names of the month in a year or name of student in a class name and number in a phone book <coughs> or the list of art list of some facts so for this python provides some different data type which are tipule list dictionaries and sets when we need to do grouping then python has tipule list dictionaries and sets now we have sequence data type in python sequence is an ordered collection of ordered collection of items where each item is indexed by an integer the three type of sequence data type available in python are strings list and tipules we will learn about each of them in the detail now what is string data type string is a group of character these characters may be alphabet digits or special character including spaces strings values are enclosed either in a single quotation single quotation marks example hello or in double quotation marks example double quotes hello the quotes are not a part of the string they are used to mark the beginning and end of the string like uh, str hello friend inside single quote then str 452 we cannot perform numerical operation on strings even when the string contain a numerical value as in str2 now what are the list data type list is a sequence of items separated by commas and the items are enclosed in the square bracket to create a list we need to write like this indentation list 1 big bracket 5 comma 3.4 comma inside double quotes new delhi comma inside double quotes 20 c comma 45 now these are the comment print the element of the list list one this is the list one then indentation print list one then 534 new delhi and then 
print list so the list will be printed and what is inside the list these are the number 5 3.4 some uh, integer number some float number then some string values and then again string values <coughs> now what is a tipule a tipule is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parentheses so this is unlike list where values are enclosed in brackets once created we cannot change the tipule <coughs> टिप्यूल क्या होता है सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होता है टिप्यूल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं जो सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं क्रिएट अ टिप्यूल टिप्यूल वन हमने एक टिप्यूल क्रिएट किया इंडेंटेशन टिप्यूल वन ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज लिखे जो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिक स्ट्रिंग और फ्लॉट डेटा टाइप का टेन कॉमा ट्वेंटी इन साइड डबल कोर्स एप्पल थ्री पॉइंट फोर देन ए देन हमने उसे प्रिंट कर दिया प्रिंट टिप्यूल वन ये सारे प्रिंट हो गए अब सेट क्या है अनऑर्डर्ड सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है जो सेपरेटेड बाय कॉमा और ये करली ब्रैकेट के अंदर होता है तो टिप्यूल होते हैं नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर और सेट्स होते हैं करली ब्रैकेट के अंदर और सेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम तो सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं सेट वन में हमने लिखा टेन ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन फोर न्यू दिल्ली अनऑर्डर्ड है ये फिर हमने उसे प्रिंट कर दिया टाइप सेट वन सेट को प्रिंट करने के लिए को प्रिंट करने के लिए हमें लिखना होता है टाइप सेट वन अगर सेट का नाम सेट वन है तो प्रिंट करेंगे टाइप सेट वन डबल ब्रैकेट क्लोज फिर क्लास सेट वन इन साइड सिंगल कोट प्रिंट सेट वन और फिर उसे प्रिंट करेंगे तो ये सारा प्रिंट हो जाएगा फिर कमेंट में ये भी लिखा है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट सेट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं सेट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं फिर नन डेटा टाइप एक डेटा टाइप होता है फिर यहाँ पे सेट टू वन टू वन वन टू वन थ्री प्रिंट करेंगे सेट टू वन टू थ्री नन एक स्पेशल डेटा टाइप है विथ सिंगल वैल्यू इट इज़ यूज टू सिग्निफाई एबसेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन दैट इज एंड इट इज नीदर सेम एज नीदर सेम एज फॉल्स नॉट जीरो फॉर एग्जाम्पल इंडेंटेशन माई वेयर नन प्रिंट टाइप माई वेयर क्लास नन टाइप प्रिंट माई वेयर नन नन क्या है स्पेशल डेटा टाइप है जो सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं और ये यूज होता है जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होता उसको बताने के लिए मैपिंग क्या है मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन में अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है करेंटली एक ही स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है पाइथन में जिसको डिक्सनरी बोलते हैं डिक्सनरी में की वैल्यू का पेयर होता है हर वैल्यू का एक की होता है डिक्सनरी इन पाइथन होल डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर और इनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं डिक्शनरीज परमिट्स फास्टर एक्सेस टू डेटा एवरी की इज एवरी की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कोलोन हर की वैल्यू पेयर सेपरेटेड होता है बाय अ कोलोन की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी एक्सेस यूजिंग द की अगर हमें उसका वैल्यू को एक्सेस करना है तो वी नीड टू गिव द की वैल्यू कीज यूजली स्ट्रिंग्स होते हैं एंड देयर वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन अ डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका की स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया डिक्शनरी वन इंडेंटेशन डिक्शनरी वन इन साइड करली ब्रेसेस हमने सिंगल कोर्स के अंदर सेपरेट करके लिखा फ्रूट्स एंड एप्पल दोनों फ्रूट्स हैं तो एक हो जाएगा की और एक हो जाएगा वैल्यू की हो जाएगा फ्रूट और वैल्यू हो जाएगा एप्पल क्लाइमेट कोल्ड प्राइस के जी वन ट्वेंटी तो प्रिंट कर दिया हमने डिक्शनरी वन जब हमने प्रिंट किया तो वैल्यूज ऐसे आए फ्रूट एप्पल क्लाइमेट कोल्ड प्राइस वन ट्वेंटी प्रिंट किया डिक्शनरी वन प्रिंट के जी प्राइस के जी तो डिक्शनरी वन में जो प्राइस है उसको प्रिंट करो तो उसने क्या प्रिंट किया वन ट्वेंटी अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट 
update the value of certain variable used in python however for certain data type python does not allows us to change the value once a variable of that data type has been created and assigned value kabhi kabhi hum chahte hain ki hum data type change kare lekin python mein kya hai ki hum ek bar wo create hone ke baad hum use change nahi kar sakte to variable whose value can be changed after they are created and assign are called mutable तो वैसे वेरिएबल जिनके वेरिएबल वैसे वेरिएबल जिसके वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर दे आर क्रिएटेड उन्हें बोलते हैं म्यूटेबल वैसे वेरिएबल जिन्हें वैसे वेरिएबल जिनके वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं उनके क्रिएशन के बाद उन्हें म्यूटेबल कहते हैं एंड वेरिएबल हुज़ वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड और जिनके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर दे आर क्रिएटेड उन्हें इम्यूटेबल कहते हैं तो वैन अ वैन एन अटैम्प्ट वैन एन अटैम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ इम्यूटेबल वेरिएबल द ओल्ड वैल्यू वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड जब हम इम्यूटेबल वेरिएबल को क्रिएट अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो जो पुराना वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक न्यू वेरिएबल बन जाता है इन द नेम ऑफ मे सेम नेम से उसे मेमोरी में पाइथन डेटा टाइप को क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में म्यूटेबल और इम्यूटेबल मतलब वैसे डेटा टाइप जिनको हम जिनके वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं या फिर वैसे डेटा टाइप जिनके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते वो हो गए इम्यूटेबल तो इम्यूटेबल में जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते वो है इंटीजर फ्लॉट बुलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग टिप्यूल और म्यूटेबल में है लिस्ट सेट एंड डिक्सनरीज तो मतलब जितने ग्रुपिंग वाले हैं वो हो गए लिस्ट सेट और डिक्शनरी मीन्स लिस्ट सेट सेट्स और डिक्शनरीज में हम वैल्यूज को वेरिएबल के वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं वंस वो क्रिएट हो जाए लेकिन ऑन द अदर हैंड हम इंटीज फ्लॉट बुलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग और टिप्यूल्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते वंस दे आर क्रिएटेड